இன்றைக்கு சூப்பராக டேஸ்டியாக ஹெல்த்தியான ஒரு குழம்பு பார்க்க போகிறோம் தேங்காய் பால் சொதி குழம்பு இதை சூப் குழம்புன்னு சொல்லுவாங்க இது ரொம்ப ஹெல்த்தியானது இது பிரேக்ஃபாஸ்ட் லன்ச் எல்லாத்துக்கும் செட் ஆகும் இதை பருப்பு பயன்படுத்தி செய்வாங்க ஆனால் நான் இன்றைக்கி பச்சை பயிர் பயன்படுத்தி செய்ய போகிறேன் பருப்பை விட பயிர் பயன்படுத்தினா அது நம்மளுக்கு உடம்புக்கு ரொம்பவே சத்து கொடுக்கும் இன்றைக்கி நூறு கிராம் அளவுக்கு இந்த டம்ளரில் ஒரு டம்ளர் எடுத்திருக்கேன் அதை வாஷ் பண்ணிவிட்டு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்கேன் இது பாதி மூடி அளவுக்கு தேங்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை இந்த மாதிரி பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதில் ரெண்டு தடவை தேங்காய் பால் எடுக்கணும் முதல் பால் வந்து கடைசியாக சேர்ப்போம் ரெண்டாவது தேங்காய் பால் வந்து காய் வேக வைக்கிறதுக்காக பயன்படுத்துவோம் முட்டைக்கோசு எடுத்திருக்கேன் அதை இந்தளவுக்கு பெரிய பீஸாக ஒரு ஹாஃப் கப் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் உருளைக்கிழங்கு ஒன்று பெருசாக இந்த மாதிரி தோல் சீவிட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சின்ன வெங்காயம் முழுசாக தான் சேர்க்கணும் ஒரு பன்னெண்டுலேருந்து பதினஞ்சு அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க பெரிய வெங்காயம் சேர்க்கக்கூடாது குழம்பு இனிச்சிடும் சின்ன வெங்காயம் தான் கண்டிப்பாக பயன்படுத்தணும் அவரைக்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு கப் எடுத்துருக்கேன் இன்றைக்கி கேரட் பீன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் பீன்ஸ் வந்து ஒரு நாலஞ்சு தான் எடுத்திருக்கேன் அவரைக்காய் அதிகம் இருக்கிறதுனால பீன்ஸ் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க கேரட்டை தோல் சீவிட்டு பெரிய பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எல்லா காயும் பெருசு பெருசாகவே கட் பண்ணிக்கோங்க முருங்காய் வந்து இன்றைக்கி மூணு எடுத்திருக்கேன் கழுவிட்டு இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பெரிய பீஸாக பெங்களூர் தக்காளி எடுத்திருக்கேன் இது வந்து பெரிய சைஸாக இருந்ததுனால ஒன்று எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் சின்னதாக இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும் கடைசியாக சேர்க்குறதுக்கு கொத்தமல்லி கருவேப்பில் தாளிக்கும் போது நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் இது வறுத்து அரைக்கிறதுக்கு பச்சை மிளகாய் பத்து எடுத்திருக்கேன் இது சின்னதாக இருக்கிறதுனால நான் பத்து எடுத்திருக்கேன் இது மிதமான காரமாக இருக்கும் தேங்காய் பால் வந்து காரத்தை அடக்கிடும் உங்களுக்கு காரம் அதிகம் வேணும்னா இந்த ரெண்டு கூட போட்டுக்கோங்க இஞ்சி ஒரு துண்டு மழைப்பூண்டு ஒரு பத்து பன்னெண்டு ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க நாட்டு கொத்தமல்லி வந்து நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் கொத்தமல்லியை நாட்டு கொத்தமல்லியாக பயன்படுத்துங்க அதுதான் நல்லா வாசனை கொடுக்கும் உடம்புக்கு நல்லது ஜீரகம் வந்து ஒரு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் இந்த அளவுக்கு எடுத்தீங்கன்னா போதும் அதிகம் எடுத்துடாதீங்க கொத்தமல்லி தான் நம்மளுக்கு அதிகமாக சேர்க்கணும் முதல்ல தேங்காய் பால் ரெண்டு தடவை அரைச்சி எடுத்துக்கணும் முதல் பால் வந்து திக்காக எடுத்துக்கோங்க ரெண்டாவது பாலுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இது முதல் பால் இது ரெண்டாவது பால் இதை தான் காய் வேக வைக்க பயன்படுத்தணும் இந்த பாலை கடைசியாக தான் ஊற்றணும் அதை பத்திரமாக எடுத்து வச்சுருங்க இதை சேர்த்துக்கலாம் இப்போது குக்கரில் நம்ம ஊற வச்ச பாசி பயிரை வந்து சேர்த்துருங்க இதை தனியாக வேக வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை காயோடு சேர்த்து வேக வச்சாலே வெந்துடும் அடுத்து தேங்காய் பாலை சேர்த்துடுறோம் காயோடு சேர்த்து வேக வைக்கிறதுக்காக தான் அரை மணி நேரம் முன்னாடியே நம்ம ஊற வைக்கிறோம் அடுத்து கேரட் பீன்ஸ் சேர்த்துக்கிறேன் உருளைக்கிழங்கு பெருசாக இருக்குது அதை சேர்த்துடுறேன் இதுக்கு அடுத்து முட்டைக்கோசு சேர்த்துடுறேன் அடுத்து அவரைக்காய் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து சின்ன வெங்காயம் இதுக்கு அடுத்து வெட்டி வச்சுருக்கு முருங்காயை சேர்த்துருங்க அடுத்து தக்காளியை இந்த மாதிரி மேலால் சேர்த்துங்க தக்காளியை அடியில் போட்டுறாதீங்க தக்காளி இந்த மாதிரி மேலே போட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும் அதனால் இதை கடைசியாக இந்த மாதிரி மேலே போட்டு சேர்த்து வேக வைங்க இதை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு வெயிட் போட்டுட்டு நாலு விசில் அளவுக்கு விடுங்க அப்போ காய் எல்லாமே நல்லா வெந்து வந்துடும் ஹை ஃப்ளேம் வைக்காதீங்க மீடியமில் வச்சு வேக வைங்க ஒரு ஸ்பூன் தேங்காய் நான் விட்டுருக்கேன் இதில் கொத்தமல்லி ஜீரகம் இது ரெண்டையும் வறுத்துக்கிறேன் தேங்காய் என்ன தான் பயன்படுத்தணும் வேறு என்ன பயன்படுத்தினீங்கன்னா நல்லா இருக்காது பச்சை மிளகாய் இஞ்சி பூண்டையும் சேர்த்துட்றேன் இதையும் சேர்த்து நல்லா வாசம் வர்ற அளவுக்கு வதக்கி எடுத்துக்கோங்க குழம்புக்கு வாசனை கொடுக்கறது இது தான் தேங்காய் பால் பயன்படுத்துறதுனால நம்ம எண்ணெய் இந்த குழம்புக்கு அளவாக தான் சேர்க்கணும் அதிகமாக சேர்த்துறாதீங்க அது நல்லா இருக்காது தேங்காய் எண்ணெயே பயன்படுத்தினா தான் அந்த வாசம் வந்து நல்லாயிருக்கும் கடல் எண்ணெய் நல்ல நிலம் சேர்த்திங்கன்னா அந்த வாசம் நல்லா இருக்காது அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெயே பயன்படுத்துங்க இதை சிம்மில் வச்சு நல்லா வதக்கி ஆற வச்சு அரைச்சி எடுத்துக்கணும் இந்த மாதிரி நல்லா வறுத்து எடுத்துருங்க 
அடுத்து தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்பூன் கடுகு கருவேப்பில் மட்டும் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வெங்காயமோ இல்லை பெருங்காயம் வேறு எந்த இதுவுமே தாளிக்க தேவையில்லை ஏன்னா வெங்காயம் ஆல்ரெடி நம்ம கூட வேக போட்டிருக்கோம் நம்ம வதக்கி வச்ச பச்சை மிளகாவை இந்தளவுக்கு நல்லா நைஸாக மை மாதிரி அரைச்சி பேஸ்ட்டாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க நம்ம வேக வச்ச காய் பாருங்கள் சூப்பராக வெந்து வந்திருக்கு தக்காளி எல்லாம் மேலாப்பில் அப்படியே நிற்குது தக்காளி அடியில் போட்டிங்கன்னா அது ரொம்ப மையாக வந்ததுன்னா புளிப்பு ஆகிடும் அப்போ நல்லா இருக்காது இந்த மாதிரி போட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும் இங்கே பாருங்கள் காயெல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு பயிரும் இங்கே பாருங்கள் ஊற வச்சு சேர்த்ததுனால எவ்வளோ நல்லா வெந்து வந்திருக்கு இப்போது இதுக்கு அடுத்து நம்ம தாளிக்க ஆரம்பிக்கலாம் ரொம்ப கலந்து விட்டிங்கன்னா காயெல்லாம் உடஞ்சிரும் பொறுமையாக கலந்து விடுங்க இது இருக்கட்டும் ஒரு ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் வேறு என்ன பயன்படுத்துனீங்கன்னா வாசம் நல்லா இருக்காது தேங்காய் எண்ணெய் தான் பயன்படுத்தணும் அதே மாதிரி இந்த குழம்புக்கு நம்ம அதிக எண்ணெய் பயன்படுத்தக்கூடாது ஏன்னா தேங்காய் பால்லையே எண்ணெய் இருக்கும் அதனால் இந்தளவுக்கு எண்ணெய் பயன்படுத்தினா போதும் இப்போ பாருங்கள் கடுகு பொறிஞ்சு வந்துருச்சு இதுக்கு கூட நம்ம வேக வச்ச காயெல்லாம் சேர்த்துடலாம் எல்லா காயும் சேர்த்துருங்க அந்த தாளித்த வாசம் வந்து உள்ளே இறங்கட்டும் அதுக்காக ஒரு தடவை நல்லா எல்லா காயும் கலந்து விடுங்க அடுப்பை சிம்லையே வச்சுக்கோங்க அடுத்து நம்ம அரைச்சி வச்ச பச்சை மிளகாய் பேஸ்ட்டை சேர்த்துருங்க சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை கலந்து விடுங்க இது காய் ஏற்கனவே வெந்ததுனால நம்ம ரொம்ப நேரம் குழம்ப கொதிக்க வைக்கணுன்ற அவசியமெல்லாம் இல்லை கொஞ்ச நேரம் வச்சு எல்லாமே ஒன்றா கலந்து வர்றதுக்கான டைமு கொடுத்தோன்னா போதுமானது இது கலந்ததுக்கு அடுத்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க முதல் தேங்காய் பழம் சேர்க்கணும் இது நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போது நம்ம எடுத்து வச்ச முதல் தேங்காய் பழம் சேர்த்துடுறோம் இப்போது இதை நல்லா கலந்து விடுங்க தேவையான அளவு உப்பை சேர்த்துருங்க உப்பை சேர்த்துட்டு கலந்து விடுங்க ஏன்னா நம்ம காய் வேக வைக்கிறதுக்கெல்லாம் உப்பு போடலை இப்போ போடுறது உப்பு மட்டும்தான் அதனால் உப்பு உங்கள் சுவைக்கு ஏற்ப சேர்த்துக்கோங்க இந்த காயெல்லாம் நல்லா கலந்து விடுங்க தேங்காய் பால் சேர்த்ததுக்கப்புறம் அதிக நேரம் நம்ம கொதிக்க வச்சோன்னா குழம்பெல்லாம் பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு வந்துடும் அப்போ டேஸ்ட் இருக்காது அது சூடாகிற டைம் மட்டும் போதும் அந்த அளவுக்கு இருந்ததுனாலே போதும் இங்கே பாருங்கள் இது எல்லாமே நல்லா கலந்து வந்துருச்சு போதும் இங்கே பாருங்கள் நுரக்கட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூடி வைங்க அடுப்பு சிம்லையே இருக்கட்டும் இப்போது இந்த அளவுக்கு இங்கே பாருங்கள் நல்லா நுரைச்சி எல்லாமே கலந்து வந்துருச்சு இப்போ ஒரு தடவை கலந்து விட்டுட்டு அடுத்து நம்ம கொத்தமல்லி தலைகளை சேர்க்க போகிறோம் கொத்தமல்லி தலையை சேர்த்ததுக்கப்புறம் நம்ம கிளறக்கூடாது அப்படியே தான் மூடி வைக்கணும் இங்கே பாருங்கள் இந்த கொத்தமல்லி தலையை அப்படியே மேலே தூவி விட்டுருங்க தூவி விட்டுட்டு கலந்தெல்லாம் விட வேண்டாம் இப்படி மூடி வச்சுருங்க அப்போ அந்த வாசம் வந்து உள்ளே நல்லா இறங்கிடும் இங்கே பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு வந்துருச்சு போதும் இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம கொதிக்க வைக்கக்கூடாது அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ சர்வ் பண்ணலாம் இது பிரேக்ஃபாஸ்ட் லன்ச் எல்லாத்துக்குமே நல்லா மேட்ச் ஆகும் இடியாப்பம் சப்பாத்தி பூரி எல்லாத்துக்குமே நல்லா மேட்ச் ஆகக்கூடிய ஒரு டிஷ் இது ரொம்பவே ஹெல்த்தியானது எல்லா காயும் போட்டு ஈஸியாக செய்யக்கூடிய ஒரு சிம்பிளான டிஷ் இது டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ